నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ పగ్గాలు కేంద్రం చేతికి వెళ్ళబోతున్నాయా వైఎస్ జగన్ దూకుడుకు నరేంద్ర మోడీ కళ్యం అయిపోతున్నాడా ఈ ప్రశ్నలు ఉదయించడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కేంద్ర నిఘా సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైరస్ వ్యాప్తి వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు మరణాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలపై ఆరా తీయడమే ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఇందుకు ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో యథాతథంగా వాళ్ళు కేసుల గురించి పూర్తి వివరాలని స్వచ్ఛందంగా ప్రకటిస్తుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం కొంత గోప్యత పాటిస్తున్నట్టు అలాగే కొంత దాచి పెడుతున్నట్టు కూడా కేంద్రానికి అనుమానం కలిగింది ఈ అనుమానం కలగడానికి కారణం ఎవరో విపక్షాలు ఆరోపించడమో లేకపోతే ఎవరో కంప్లైంట్లు చేయడమో కాదు ఈ వైరస్ వ్యాప్తి గురించి కేంద్రం రాష్ట్రాల లెక్కలతో సంబంధం లేకుండా తాను స్వయంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో తను సొంత సమాచారాన్ని తెప్పించుకునే వ్యవహారం నడుస్తూనే ఉంది ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలపై ఆధారపడి కేంద్రం జాతీయంగా ఒక విధానాన్ని ఎంచుకోవడానికి కుదరదు అందువలన రాష్ట్రాలు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలతో తమకున్న సమాచారాన్ని కూడా పోల్చి చూసుకొని నిజమైన లెక్కల్ని వాళ్ళు మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే అయితే ఇప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నటువంటి లెక్కలకి వాళ్ళకి అందుతున్నటువంటి సమాచారానికి తేడా ఉండటం మరి కొన్ని జిల్లాల్లో అసలు శ్రీకాకుళం విజయనగరంలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాకపోవడం ముఖ్యంగా మొన్న పద్దెనిమిదవ తారీఖు నాడు రెండు బులెటిన్లు విడుదల చేస్తే రెండు బులెటిన్లోనూ ఒకే విధమైనటువంటి అంకెలు ఉండటం ఇవన్నీ కూడా కొంత అనుమానాలకు దారితీసి ఆ అనుమానాల కారణంగా రాష్ట్రంలో కొంతమంది వైద్యుల్ని అలాగే కొంతమంది పోలీస్ అధికారులను కూడా సంప్రదించినప్పుడు ఇక్కడ మరి వైరస్ మరణాలను కూడా కొన్ని చోట్ల సాధారణ మరణాల ఖాతాలో వేయడం అలాగే కర్నూలులో ఒక అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే గుంటూరులో ఒక అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మూలంగా ఈ రెండు జిల్లాలు మరి తీవ్రమైనటువంటి వైరస్ వ్యాప్తి గురి కావటం ఈ అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళ దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కేంద్ర నిఘా సంస్థలు పూర్తి స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వ్యవహారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు పూర్తి సమాచారం కూపీలాగటం జరిగింది దీనికి ముఖ్యమైన మరో కారణం ఏమిటంటే ఇందులో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ వీటన్నిటిని తొక్కిపెట్టి దాచిపెట్టి మరి తక్కువ చేసి చూపించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం వెనుక మరి విశాఖపట్నానికి రాజధాని తరలించాలన్నటువంటి ప్రయత్నము అలాగే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించాలని మరి ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు అందుకోసం మరి ఆగమేఘాల మీద ఎన్నికల కమిషనర్లను మార్చడం మార్చడంతో పాటుగా మరి ఆయన ఇక్కడ అనేక రకమైనటువంటి ఇప్పటికీ ప్రచార కార్యక్రమాలని కూడా వైరస్ నేపథ్యంలో కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండటంతో మరి కేంద్రానికి ఒక రకమైనటువంటి అనుమానం బలపడటంతో పాటుగా నరేంద్ర మోడీ చంద్రబాబుతో మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు ఇచ్చినటువంటి సమాచారానికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమాచారానికి కొంత పొంతన లేకపోవడంతో వాళ్ళు రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడైనటువంటి కన్నా లక్ష్మీనారాయణతో కూడా మాట్లాడి చంద్రబాబుతో మాట్లాడిన సమాచారాన్ని కన్నా లక్ష్మీనారాయణతో మాట్లాడిన సమాచారాన్ని పోల్చి చూసుకునేవి ఒకే విధంగా ఉండడంతో ఈ రోజున మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై కేంద్ర నిఘా సంస్థలు ఇక్కడ ఆరా తీయవలసి వచ్చింది మరి ఎంత చెప్పినప్పటికీ ఆయన వినిపించుకోకుండా ఆయన పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కట్టడి చేయకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురవుతారు అక్కడ మరి ఏ విధంగానూ మరి ప్రజాస్వామ్యం అనేది బతికి బట్టకట్టే అవకాశం లేదన్న నిర్ణయానికి మరి కేంద్రం ఇప్పటికే వచ్చినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అయితే చాలా శృతిమెత్తంగా సున్నితంగా హెచ్చరిస్తూ మరి ఆయన మాట వింటారా వినకపోతే మరి ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉంచే మరి పగ్గాలని మాత్రం కేంద్రం చేతిలో తీసుకొని కేంద్రం నుంచి మరి ఆయన వెనక నుంచి నడిపించాల్సినటువంటి బాధ్యతను కూడా తలకెత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చింది ఈ రోజున కారణం ఏమంటే ఇప్పుడు మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైనటువంటి మరి దాదాపు మరి తొంభై శాతం సీట్లు గెలుచుకుని అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకుడిని మరి ఏ కారణంతో మరి ఇక్కడ భర్తరపు కానీ తొలగించడం కానీ చేయవలసిన వస్తే అది చాలా ఇబ్బందికరమైన అంశంగా తయారవుతుంది కనుక మరి ప్రభుత్వాన్ని సజావుగా నడిపించగలిగితే చాలు అనే ఉద్దేశానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అందుకే ఈ రోజున వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి సమాచారం ద్వారా మరి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తప్పుదారిలో ప్రయా ప్రయాణిస్తోంది మరి పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా మరి అర్ధరాత్రి జీవోలు ఇవ్వడం కానీ హడావిడిగా ఆర్డినెన్స్లు ఇవ్వడం కానీ మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సైతం వాళ్ళు మరి తీవ్రమైనటువంటి పదజాలంతో విపక్ష నాయకుల్ని నోర్లు ముయించడానికి మరి ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా రాజకీయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఈ అంశాలన్నింటినీ కేంద్రం గమనిస్తూనే ఉంది అందువలన 
పైగా ఇక్కడ హైకోర్టులో ఇప్పటికీ దాదాపు యాభైకి పైగా సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు మొట్టికాయలు వేసినటువంటి సందర్భంలో దాదాపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరువు అంటూ ఏమీ మిగలకుండా పోయిందనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం మరి ఈ నేపథ్యంలోనే మన విశాఖలో విజయసాయిరెడ్డి ప్రదర్శించినటువంటి తీవ్ర అసహనం కూడా మొత్తానికి కూడా కారణం కూడా ఈ నేపథ్యమేనని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది ఆయన ఎప్పుడు అమావాస్యకు పౌర్ణానికో ఒక చంద్రబాబును మాత్రమే విమర్శించి వదిలిపెట్టే వ్యక్తి మన మరి ఆయన కుటుంబాన్ని ఆయన భార్యని కొడుకుని అందరినీ ఎవరిని మనవడిని కూడా వదలకుండా మరి తీవ్రమైనటువంటి ఒక అసహనం ప్రదర్శించడానికి కారణం మరి చంద్రబాబుతో మోడీ మాట్లాడటం కన్నా లక్ష్మీనారాయణతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పైన కూడా ఇరవై కోట్ల రూపాయల మరి ఆరోపణ చేసి అమ్ముడు పోయాడని చెప్పి ఈ రోజున ఆయన పరువు నష్టం దావా వేసే పరిస్థితి దాకా విజయసాయిరెడ్డి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అసహనానికి తీవ్రమైనటువంటి అసహనానికి కారణం ఈ ఈ పరిణామాలేనని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి తక్షణ కర్తవ్యం మరి రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అంత దూరం ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గడ్డు కాలంలో వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది కనుక మరి ఇప్పటికే ఏ అంశం పైన కూడా వాళ్ళని ముందుకు వెళ్ళనివ్వకుండా హైకోర్టు అడ్డుపడుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ప్రతి ఒక్క అంశం కూడా ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంటే ఖచ్చితంగా వీళ్లపైన మరి ఒక పర్యవేక్షణ ఒక నిఘా పెట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపించవలసినటువంటి తప్పనిసరి బాధ్యత ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పడింది అది నరేంద్ర మోడీ తలకెత్తుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారని కూడా ఈ రోజున సమాచారం ఉంది మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఇప్పటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి దీన్ని వేటిని గమనించకుండా తాను చేయదలుచుకుంది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఎవరు అడ్డుకున్నా సరే నేను ఆగను అనే పద్ధతిలో ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉంటే చివరికి మరి కేంద్రం తప్పనిసరిగా జోక్యం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తుందనేది మరి గత మూడు నాలుగు రోజుల క్రితమే మరి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దగ్గర మాట్లాడినటువంటి ఒక కీలకమైన వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకవేళ రాజధాని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తే పిలిపించి మేము మందలించి ఆపిస్తాము దాని గురించి ఎవరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు మేము తగిన సమయంలో స్పందిస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినటువంటి వ్యవహారం కూడా మరి ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యంగా నిన్న విజయసాయిరెడ్డి వీళ్ళ యొక్క అసహనానికి తీవ్రమైనటువంటి కారణం కూడా అయింది మరి ఇప్పటికే విశాఖలో తక్కువ కేసులు చూపించడం శ్రీకాకుళం విజయనగరం రెండు క్లీన్గా ఉండడం మరి కేంద్రం నిర్ణయించినటువంటి జిల్లా యూనిట్గా మరి పదకొండు జిల్లాలు రెడ్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతే తనంతట తాను దానికి శాస్త్రీయత లేదని ఆరోపించి మండలాలను యూనిట్గా చూపిస్తూ మరి ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మండలాలు గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన ప్రకటించటం దీన్ని బట్టి చూస్తే మరి గ్రీన్ జోన్లలో లాక్డౌన్ ఎత్తివేయచ్చు అని కేంద్రం కనుక మార్గదర్శకాలు ఇస్తే తక్షణమే ఆయన ఎన్నికలకు వెళ్ళేంత సాహసం కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పి మరి అందుకే ఈ రోజున హైకోర్టులో కూడా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ పిటిషన్పై ఒకసారి కౌంటర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నేను మరొక అడిషనల్ కౌంటర్ వేస్తానని చెప్పి అడ్వకేట్ జనరల్ అడగడం ఎంత సమయం కావాలంటే ఆయన సమయం ఎంత కావాలనేది అడగటానికి కూడా ఆయన నిర్ణయం లేకుండా మరి ఆలోచించుకుంటా ఉన్న సందర్భంలో హైకోర్టే జోక్యం చేసుకొని అంత మీరు చాలా సమయం కోరడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టున్నారు అంత సమయం ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు కేవలం నాలుగే నాలుగు రోజుల్లో మీరు ఇరవై నాలుగో తారీఖు లోపు అడిషనల్ కౌంటర్ వేయండి దానిపైన మరి తిరిగి సమాధానంగా పిటిషనర్లు ఇరవై ఏడవ తారీఖు వేస్తారు మేము ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఫైనల్ హియరింగ్ చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరించినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్థానిక ఎన్నికలకి ఈ ప్రభుత్వం చాలా తొందరపడతా ఉంది అనేది మాత్రం ముఖ్యంగా అర్థమవుతూ ఉంది దానికి తోడు రాజధాని మరి తరలింపు విషయం ఎన్ని ఆటంకాలు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా కనీసం ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయాన్ని విశాఖలో తయారు చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని అక్కడి నుంచి ఆయన నిర్ణయాలు చేయటం పరిపాలన సాగించటం మరి అక్కడే ఆయన మంత్రులతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించడం వంటి వ్యవహారాలు చేయడానికి మరి ముందు దాన్ని ప్రాతిపదికగా ప్రారంభం చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన ఇవన్నీ కూడా గమనించిన తర్వాత ఇక కేంద్రం ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైపోయింది మరి ఇది వేరే పార్టీలు అవటం మూలాన రెండు కూడా కేంద్రం రాష్ట్రం రాజకీయ జోక్యం అవుతుందేమోనని చెప్పన్న ఒక భయంతోనూ లేకపోతే మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం జోలికి అంత తేలిగ్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు కనుక మరి గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్ప అన్ని అంశాలని మరి చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తే ఎలా తీసుకోవాలి అనే దానికి ఈ రోజున మొత్తానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది అందుకే ఈ రోజున రాష్ట్రంలో వైరస్ మహమ్మారి గురించిన సమాచారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం ఏ విధంగా బయటపెడతా ఉంది మరి ఏ విధంగా లెక్కలు వేస్తూ ఉంది మరి ఏ విధంగా ఈ రోజున గుంటూరు కర్నూలు లాంటి వాటి చ
ఈరోజు నా జగన్ దూకుడికి కళ్ళెం వెయ్యాలని నరేంద్ర మోడీ నిర్ణయించుకున్నారనేది సారాంశం ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు